välkommen till Bolin Inferno. Förra filmen så gjorde vi lite användargränssnitt. Vi gjorde en start screen. Så om man trycker på play så kommer det upp fast form, flytande form och gasform. Beroende på vad man trycker då, till exempel om man trycker på flytande form så får jag något i flytande form. Trycker jag på skärmen igen så kommer jag till menyn. Och trycker jag på gasform så kommer jag till gasform och så vidare. Så. Eh, vad jag tänkte göra nu är att jag tänkte visa hur man kan lägga till fler eh, egenskaper på en sprite. I eh, initialize-funktionen här så har vi en sprite, den här ball här. Eh, spelplan, create ellipse. Det blir en, en sprite som är en ellips. Så kan man lägga olika färger och sådana saker på den. Jag tänkte göra om den här istället för att ha den här bål som en ellips så tänkte jag göra den ha en bild istället. Så vad jag tänker göra nu är att ladda in tre bilder som jag kommer att använda. Och det gör jag genom att ta add och sen picture resource hittar jag här, picture resource. Och så söker jag på zero för noll. Och då hittar jag en zero där. Och då har vi zero. Och sen tänker jag lägga till en till bild, add, picture resource och search art. Så tar jag one, då hittar jag one och sen så går jag igen hit och tar add new och så tar jag Picture resource och så tar vi search art picture och så tar vi two. Och då hittar vi two där. Så, nu har vi tre stycken bilder. Zero, one och two. Och då tänkte jag i eh, initieringsfunktionen här, initialize. Här istället för att ha ball, spelplan, create ellipse så tänker jag ändra det till spelplan och tar create picture istället. Hittar där, create picture. Och då tänker jag här för att hitta picture så tar man art och då har jag eh, zero så att den får en, en tom en nolla. Så man nu trycker på main här play och trycker på fast form så ser ni att det finns en nolla där bland alla de där. Och jag tänkte förutom detta då skapa någonting som heter eh, Sprite Decorator. Den ska jag använda för på den här ball då, som är en sprite. För man ser här att den här spelplan create picture det står här returns sprite. Och det finns ju massor med olika saker jag kan göra med den här sprite. Den har massor med olika egenskaper som sagt. Som man kan sätta färg och bilder och, och, och elasticitet och friktion och allting. Men om man vill göra ännu fler saker så använder man någonting som heter en sprite decorator. Så om jag tar add här så ser ni att det finns någonting som heter sprite decorator. Attach data to other objects. Klicka på den. Och då... Så skriver jag på description för att lägga till fler egenskaper till våra bollar. Använder jag den här. Och för att lägga till fler egenskaper då, target sprite. För de är ju sprite som vi så tidigare. Så tar jag add field. Och då kan man först ha det första som finns där i själva namnet. Och då kan man till exempel ha ifall man har så här glue. Och så kan man ha istället för string där kan man ha eh, ta bort den och ta number. Och då skulle det kunna vara hur starkt bollarna sitter ihop. Och sen plus här eh, så tar jag till exempel eh, connections. Och så tar jag bort string. Eh, så bort med den och tar number. Klicka någonstans. Nu skulle det vara så, då har jag en, en decorator här för sprite som har glue som ett tal och connections som ett tal. Nu tänkte jag använda det här med connections för att visa hur man skulle kunna använda en sprite decorator. Så vi har den här nu, sprite decorator för att lägga till fler egenskaper till våra bollar. 
Och i initialiseringsfunktionen där så tänkte jag nu eh, ge den här en, ett antal connections, den här eh, bollen som vi har. Vi har ju bollen här, eh, vi sätter eh, färg på den och allt möjligt så, men nu har vi ju en, en bild istället. Men under här, under boll 2, eh, set color, så tänkte jag visa hur man lägger till en egenskap från en, en sprite decorator. Och det gör man på följande sätt. Jag letar reda på min sprite decorator. Eh, och den har jag här under någonstans. Där, records, ser ni? Records. För en sprite decorator är en record. Så har vi sprite decorator där. Så. Och då måste jag säga vem, vilken sprite är det som jag ska dekorera så att säga. Och då använder man det här at. Och då i parenteserna där så bestämmer jag vilken är det som ska dekoreras med en ny egenskap. Och det är ju... Paul. Paul. Som jag ska välja där. Paul. Så nu är jag bestämt att det är den här. Och var den ska dekoreras med. Så utanför parentesen där så ser ni att jag har connection. Jag har glue. Och nu tänkte jag använda connection. Och då ska jag ge den ett värde. Ni vet att vi bestämde att den skulle vara number va? Så den får värdet 2. Det betyder för mig att den har två stycken eh, kopplingar. Så att den kan ta så att säga två andra bollar och koppla ihop sig med. Och jag tänker visa det med det här 0, 1 och 2 då. Så om, om jag visar nu, om ni kör det här, den här main och så kör jag till exempel i gasform så ser ni att det, det är en det är nolla som man har där nu och de här gas åker runt så. Men då tänker jag ha att när någon av de här små vita bollarna krockar med den där som det står en nolla på, då ska den koppla ihop sig med den och då visar den det genom att den ändrar siffran från 0 till 1 och när en till boll kopplar ihop sig med den när den krockar med den så ska den bli 2. Eh, och hur gör jag då det? Jo, jag gör det i eh, gas tänkte jag göra den i. Så vi klickar på gas. Och eh, här då i gas så har vi den här där vi kollar med krock. Och det är de här två forloparna. Den går ända ner dit. Eh, går den. Och eh, vi ställer oss där nere. Ta klick på plusset. Så nu är jag utanför de här två forloparna som finns här uppe. Längst ner. Alltså det finns bara en krullparentes nedanför. Här ska jag alltså använda den här dekorationsgrejen. Och jag tänker gå igenom alla de här bollarna som finns i bolls för att kolla om jag krockar med någon. Så, jag använder for each för att gå igenom alla bollar. For each. Och här då, alla bollar heter balls. Heter jag där. Så det betyder for each sprite in balls. Så den tar varje boll som finns i den här arrayen, collection of balls, och lägger i variabeln sprite. Nu kan jag juxa runt lite igen med den här då. Och då tänkte jag skriva här. If. Och nu ska jag kolla om någon av de här bollarna krockar med min eh, boll då. If sprite. Vi kommer ihåg att den var en sprite där. If sprite overlaps. Kommer ihåg med S. Overlaps with. Inte en annan sprite utan inte sig själv utan boll då. Så om de lägger sig ovanför varandra. Och det finns någon här. Och det finns någon connection kvar. Hittills, jag sa ju att det fanns två från början. Så den kan plocka upp två stycken bollar. Så då tar jag and. Den här ska också gälla. Förutom att de är överlappa varandra så ska det finnas någon connection kvar. Och hur hittar jag den? Hur hittar jag om boll har någon connection kvar? Jo, jag går till records. Sprite decorator. At, jag måste definiera vilken jag är intresserad av. At, och det är inte sprite heller där utan det är ju ball. Ball. Och vad är det för någonting i den? Jo, det är hur många connections. Så jag ställer mig mellan parenteserna där. Connection. Och så kollar jag om den är större än 0. Det betyder att den har någon. Så nu är det if sprite, någon av de här bollarna då. Overlaps with ball som är den här som har en nolla och sprite decorator at ball alltså den som vi är intresserade av 
eh, har, en connection, har connection som är större än 0. Då ska det hända någonting innanför de här måsvingarna. Då ska det hända, för det första ska jag plocka bort den där spriten. Så jag tar sprite, delete, delete, plocka bort den till att börja med. Sen i nästa läget eh, så har jag if eh, sprite decorator och då hittar jag under records sprite decorator eh, at, jag är intresserad av vilken då och det är fortfarande ball som jag är intresserad av där, ball eh, och det är ju connections om det är lika med två alltså den har två stycken kvar, då har den ju inte hämtat upp någon, vilket betyder att det är noll då ska den byta så att den visar att den faktiskt har en istället. Och då skriver jag ball och så tar jag och ändrar och tar jag set picture. Set picture. Och så ändrar vi den här från 0 till en vilket bevisar att nu har den plockat upp en. Sen eh, så behöver jag faktiskt inte göra något mer. Sådär. Då betyder det att om den är två så ändrar den till, eh, då har den två stycken, då vilket betyder att den inte har plockat upp någon än. Då ändrar den där till noll. Om vi nu ska köra där, run, och trycker på gas, så så fort den nuddar någon så blir den etta. Så. Men vad som också ska hända här är ju att den ska ju minska antalet... Eh, minska antalet connections för den här andra. Jag ska bara lägga till en till if-sats här under den andra. Att if records sprite decorator at jag är fortfarande intresserad av ball och så mellan parenteserna där connections och inte två den här gången utan lika med lika med ett vilket betyder att den har plockat upp en redan. Så när den plockar upp en andra så då har den ju två stycken. Så då blir det Ball, eh, set picture och den här gången så blir det en tvåa. Two. Vilket visar att den faktiskt har plockat upp två stycken. Och varje gång den gör det här så ska den ju ta en connection mindre. Den ska ju försvinna en connection. Jag tänker mig att, att Ball har två connection först. Så plockar den upp en. Då går den ner till en connection. Och sen plockar den upp en till. Då går den ner till noll connection. Vilket gör att den här kommer inte gälla då längre. Att connection är större än noll. Så under där. Under den där så ska jag ha att sprite records. Sprite decorator. At. Inte sprite utan ball. Connection. Och så tilldelar vi ett värde. Och det är samma. Record, sprite decoration, at, ball, och så mellan där, connection, minus 1. Den där raden gör att den minskar eh, balls eh, connection med 1. Så att första gången den kommer hit så har den två stycken, då är den ju över 0. Va? Då tar den bort den spriten och sen ökar den. Den här till 1 så att den har en connection då. Men sen när den kommer hit ner, då plockar den bort en, minus en. Då har den bara en kvar. Då kommer den hit och så då är det connection lika med 1. Då blir det den här siffran 2. Och sen minskar den med 1 och då blir det 0, vilket gör att den här gäller inte. Bollens connections är inte över 0 utan den är 0 och då kommer den här inte att köras. Så nu trycker jag på run, så trycker jag på gasform, så blir det 1, 2. Det gick väldigt fort där. Eh, vi kanske ska ändra, vi går till, vi går till, eh, ska vi se, vi går till initieringsfunktionen igen där. Och så ändrar vi det här där vi har 25 bollar, kanske lite mycket. Så vi tar, istället för 25 bollar kan vi ta kanske 15 bollar, så ser vi om det händer någonting. Så. Så vi har if var i 15, vi kan skapa 15 bollar där. Och så tar vi play. Och så tar vi gasform. Och så är det 0 först, sen är det 1 och sen är det 2. Så på så sätt kan man använda decorate, eh, sprite decorator för att 
till exempel ha olika connections. Så att ni ser att den byter ju bild beroende på hur många bollar som den har krockat med. Den har krockat med två bollar där. Så kan man använda Sprite Decorator. Det är väldigt bra. för att och Här har jag bara använt eh, connection här på en boll. Utan man skulle ju kunna använda den här eh, andra Sprite Decorator-saken som vi har här också. Den här som har med glue att göra. Hur bra de sitter ihop, alla de där bollarna. Och så vidare och så vidare. Det finns oändligt många varianter att göra på det sättet.